Magandang araw! Handa ka na ba para sa bago nating aralin? Naritong muli si Ma'am Rose M. para gabayan ka sa Math Grade 3, Module 5, Lesson 1. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Paki-like and follow na rin po ang aking Facebook page na Ma'am Rose M. At mag-join sa aking Facebook group na Ma'am Rose M. Files for Sharing. Dito ko po i-upload ang mga files. Pag-aaralan natin sa video na ito ang pagtansya ng kabuuan o estimating sums ng 3 to 4 digit addends. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ipakita ang iyong galing sa pag-add ng numero gamit ang isip lamang. Orasan ang sarili. At kapag nasagot mo sa loob ng isang minuto ang limang cards, may premyong naghihintay sa iyo. Handa ka na ba? Sabihin mo ng malakas ang mga sagot. Tingnan ang larawan. Ano ang nakikita mo? Tama! Ito ay isang bukid. Ano ang ginagawa ng tao sa larawan? Magaling! Siya ay nagtatanim ng palay. Ano ang tawag sa mga taong nagtatanim ng palay? Mahusay. Sila ay ang mga magsasaka. Ngayon ay pakinggan mo ang kwento ng magsasakang si Mang Dolpo. Si Mang Dolpo ay umaani taon-taon sa kanyang mga pananim. Pinakamalawak ang pataniman niya ng sibuyas. Siya ay umaani ng 395 na sako ng sibuyas noong nakaraang taon at 426 naman ngayong taon Sa iyong tansya ilan lahat ang kanyang naging ani? Sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento Number 1 Ano ang hanap buhay ni Mang Dolpo? Number 2 Ano ang pinakamalawak niyang pataniman. Number 3, ibigay ang bilang ng ani ni Mang Dolpo sa bawat taon. Number 4, anong ugali mayroon si Mang Dolpo? At bakit? At number 5, ano ang hinihingi sa kwento? Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang word problem sa itaas ay humingi ng tansya o estimate sa mga naging ani ni Mang Dolpo sa dalawang magkasunod na taon. Ano ang dapat gawin kung ang hinihingi ay tansya ng kamuuan o pag-estimate ng sum? Narito ang dapat gawin sa pagtansya ng kamuuan o sa pag-estimate ng sum. Unang hakbang. Sundin lamang ang mga paraan sa pag-round off ng mga digits. Una, i-round ang digit na may pinakamataas na place value. Halimbawa, sa numerong 395, ang digit na 3 ang may pinakamataas na place value na nasa hundreds. At ang katabing digit sa kanan ay number 9. 
na nasa bilang na 5, 6, 7, 8, 9. Kaya kailangang mag-round up. Ibig sabihin, mag-add ng isa sa number 3, kaya ang magiging value ng digit ay 4. At pagkatapos, palitan ng 0 ang mga natitirang digit. Kaya ang sagot sa pag-round off ng number 395 ay 400. Pangalawang hakbang. Sunding muli ang mga paraan sa pag-round off ng mga digits. Sa numerong 426, ang pinakamataas na place value ay number 4 na nasa hundreds din. At ang katabing digit sa kanan ay number 2 na nasa bilang na 0, 1, 2, 3, at 4. Kaya kailangan naman natin ngayong mag-round down. Ibig sabihin, mananatili at hindi magbabago ang value ng number 4. Pagkatapos ay palitan ng 0 ang mga natitirang digits. Kaya kapag renowned off ang number 426, ang sagot ay 400. Panghuling hakbang, pagsamahin o i-add ang dalawang numero na nai-round off na o ang rounded value. 400 plus 400 equals 800. Narito ang iba pang halimbawa. Suriin at pag-aralan ang mga ito. Pagyamanin, isulat ang mga sumusunod sa wastong hanay o kolum at i-round off bago tansyahin ang kabuuan. Tignan ang halimbawa sa bandang kanan ng screen. Gawin ito sa inyong kwaderno. Tansyahin ang kabuuan ng mga sumusunod sa pinakamalapit na sandaanan o libuhan. Number 1, mayroong 219 na lapis sa drawer. Dinagdagan pa ito ni Joanne ng 237. Humigit kumulang ilan ang mga lapis. Number 2, si Nancy ay may 2,341 na rubber bands Samantalang si Judy naman ay may 1,889. Ilan ang mga rubber band ni Nancy at Judy kung tatansyahin ito sa libuhan? Number 3, si Rachel Ann ay may naipong 896 seashells. Ang kanyang kalaro ay may 1,243 seashells. Humigit kumulang ilan ang mga seashells ang naipon ng dalawa. Number 4, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ng San Roque ay may naipong lumang dyaryo. Ang pangkat A ay nakaipon ng 982 kg, pangkat B, 912 kg, at pangkat C, 876 kg. Halos ilang kilogram ng lumang dyaryo ang naipon ng mga grade 3. Number 5, ang pamilyang kanda ay nagbakasyon. Gumastos sila ng 7,876 pesos para sa hotel, 4,325 pesos para sa pagkain, at 4,330 pesos para sa transportasyon. Tansyahin ang kabuuan ng kanilang nagastos sa bakasyon.
para sa susunod na pagsasanay, pag-aralan ang mga items sa ibaba. Tansyahin ang mga presyo ng bawat items at punan ang mga patlang ng tamang sagot. Basahin ng malakas ang mga tanong at sagutan ito sa inyong kwaderno. Isaisip natin, sa pag-estimate ng numero na may 3 to 4 na digit addends, sundin ang mga sumusunod. Una, tignan ang lugar o place ng bilang ng ira-round off. Susunod, kung ang bilang na nasa kanan nito ay 0, 1, 2, 3, at 4, o i-round down ito pababa. Kung ang bilang naman ay 5, 6, 7, 8, at 9, dagdagan ng isa ang bilang ng i-round up o i-round up pataas. Susunod, palitan ng 0 ang mga natirang bilang sa kanan ng bilang na in-round off. At panghuli, i-add ang mga addends. sa gawa. I-round ang mga sumusunod na addends sa pinakamataas na place value at ibigay ang kabuuan. Sagutan ito sa inyong kwaderno. Para sa susunod na pagsasanay, piliin ang dalawang titik na maaaring i-round off sa mga sumusunod na bilang. Isulat sa sagutang kwaderno ang sagot. Halimbawa ay ang number 50. Alin sa letrang A, B o C ang maaari mong i-round off para makuha ang sagot na 50. Ang sagot ay letter A at B. Ang letter A ay 34 na ira-round off sa 30 at ang letter B ay number 17 na ira-round off sa 20. Pag pinagsama ang 30 at ang 20, ito ay 50. Sagutan mo na ang pagsasanay sa iyong kwaderno. Para sa karagdagang gawain, mag-experiment tayo gamit ang mga digits na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Gumawa ka ng dalawang kombinasyon na may apat na digit o apat na numero, na kung saan kapag pinagsama ay magbibigay ng kabuan na halos malapit sa 9,000. Ano kaya ang kombinasyon ng mga ito? Tingnan ang binigay na halimbawa sa bandang kanan ng screen.
Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the bell button for more videos. Maaari nyo po itong i-share sa inyong mga GC para mapanood din ito ng ibang bata at iba pang magulang. Hanggang sa muli, ito po uli si Ma'am Rose M. Nagsasabing, to teach is to touch a life.